सलैकुम प्राणप्रिय शिक्षार्थी आशा करी सबाई भलो आज आज के आलोच्य विषय हल पदार्थ विज्ञान प्रथमपत्र दशम अध्याय आदर्श गैस और गैसर गति तत्व तो यही अनेकगुल अंश आनेकगुल अंश थे आज के बयलर जो सूत्र अर्थात बयल सूत्र जो अंश आई अंश आलोचना करब तो आगे जानते हैं जो बयल सूत्र तो बयल सूत्र जानते चाहिए एक चित्र देखी ख्याल करो ये ये एक सिलिंडार विवेचना करो ये सिलिंडारे मध्य किस गैस आखने एक पिस्टन पिस्टन दिए जो एखे भेतर दिखे आघात कर आघात कर चाप दी तालो देखा गया कि पिस्टन नामते कौन दिखे नीचे दिखे नामते हैं चपेर परमाण आस्ते 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 बृद्धि पा चपेर परमाण जो बृद्धि पाए आयतन आस्ते आस्ते कि पा ह्रास पा ठीक ये सिलिंडार परवर्तित अवस्था हे देखो ये प्रथम पिस्टन छो ये परवर्ती पिस्टन आसने जेहेतु ये चाप छो पी ओन वन एटीएम पी टू हलो एखे टू एटीएम मानी चपेर परमाण ये बृद्धि पेल अच्छा एखे आयतन छो कत एखे आयतन हे टेन लिटार एखे आयतन हे फाइव लिटार तेल देखो ये एखान के जो आसल चाप बृद्धि पेल चाप बृद्धि पेल पशापी तरह कि गलो आयतन ह्रास पेल तर मैंने चपेर साथ आयतन एखे देखा गया कि समानुपाते ना व्यस्तानुपाते अवश्य ये व्यस्तानुपाते हमें एखे बयल सूत्र जो दाड़े देखा जा चपेर सा आयोजन सम्पर्क क्योंकि एखे दो कथा आए कथा दो हल कि निर्दिष्ट भर गैसर क्षेत्र और स्थिर तापम्रा अर्थात तापम्राटा गैसर भरता निर्दिष्ट थक स्थिर तापम्रा निर्दिष्ट भर को गैसर क्षेत्र आयतन अर्थात गैसर आयतन चपेर व्यस्तानुपाते परिवर्तित है देखो आयतन चपेर व्यस्तानुपाते परिवर्तित है क्यों कथा कि निर्दिष्ट एखे टेम्पारेचार अर्थात तापम्राटा निर्दिष्ट और हे एखे जो गैसर भरता आर्था स्थिर तापम्रा निर्दिष्ट भर कंडिशन माथा रखब स्थिर तापम्रा निर्दिष्ट भर को गैसर आयतन तर चपेर साथ व्यस्तानुपाते परिवर्तित है अर्थात एखान के देखा गया कि चपेर परमाण जो बृद्धि पाए चपेर परमाण जो बृद्धि पाए आयतने परमाण ह्रास पा आर हमें जो पिस्टन के लिए आस्ते 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 ऊपर दिखे तुली पिस्टन के आस्ते आस्ते ऊपर दिखे तुलते हैं पिस्टन जो ऊपर दिखे तुली चपेर परमाण कमे जाए चपेर परमाण जो कमे जाए तक आयतन परमाण बेड़े जाए तो देखा गया कि चपेर साथ आयतन सम्पर्क हलो एखे व्यस्तानुपाते अर्थात एक बाढ़ले एक बाढ़ क्यों कंडिशन आज दुईटा कंडिशन दुटा कि तापम्रा स्थिर थक जी गैस भरता आता स्थिर अर्थात निर्दिष्ट थक अच्छा एन देखो एखान के लिखते परि एखान के लिखते परि बी समानुपातिक वन बी बी व्यस्तानुपातिक पी जुदी बोली बीकुएल के वन बी अर्थात समानुपातिक ध्रुवक तरह मानी लिखते परि पी वि इक्ुएल के अर्थात चाप और आयतन गुणफल्ट निर्दिष्ट तापम्रा निर्दिष्ट भर वस्तुर क्षेत्र में सर्वदा कि समान थक अर्थात सर्वदा एक ही थक एर गुणफल सर्वदा एखे एक ही थक एन ख्याल करो ये समीकरण ये हलो समीकरण सूत्र साधारण रूप हमें जो इटे ये लिखी जेमन पी ओन भि ओन इक्ुएल पी टू बी टू ये लिखते परि पी थ्री बी थ्री पी फोर बी फोर इक्ुएल डट डट दिए पी एन भि एन पर्त तो लिखते परि इ कौन हो जो देख देखो हमें एखे चाप देव आन एटीएम भि ओन देव आ टेन लिटार दस एके दस अर्थात पी ओन और भि ओन गुणफल हलो एखे दस पी ओन और भि ओन गुणफल हलो दस आर यही देखो एक ही अवस्था एखे क्योंकि तापम्रा स्थिर कंडिशन क्योंकि माथा रखते हैं दुई और एखे हलो पाँच तरह पी टू और भि टूर गुणफल हलो पाँच दुगुणे दस तेल एखे दस एखे दुईटार गुणफल दस आर एखे दुईटार गुणफल कि दस तरह मानी बोलते परि पी ओन भि ओन इक्ुएल टू पी टू भि टू अर्थात परिवर्तित अवस्था यहाँ हलो सूत्र साधारण अवस्था यहाँ हलो परिवर्तित अवस्थार क्षेत्र में अवस्था और ये अवस्था चाप और आयतन गुणफल एखे एखे चाप और आयतन गुणफल सर्वदा कि थे समान थे तो साधारण अंग गर्व हे समीकरण दिए पी ओन भि ओन इक्ुएल पी टू भि टू यहाँ दिए साधारण अंग गे थी तो एन आसो हमारे जो बयल सूत्र ये बयल सूत्र जी एखान के आयतन और चपेर मध्य सम्पर्क और ये सम्पर्क हल व्यस्तानुपातिक अर्थात भि एखे समानुपातिक वन बी तरह मानी एखान के लिखते परि पी भि इक्ुएल ध्रुवक एक् ख्याल करो आप जो इटार लेखचित्र अंकन करार चेषा कर चाप और आयतन मध्य सम्पर्कगुली दिए देखो आप समीकरण के समीकरण मिलान चेषा करी इटा के जो एक्स दरि इटे जो वाई दरि तेल लिखते परि कि एक्स वाई इक्ुएल के ये हलो आयत अधिवृत्तर समीकरण एन जी आयत अधिवृत्तर समीकरण जो है तक तरह लेखचित्रा ए रकम 
অর্থাৎ চাপ এবং আয়তনের ক্ষেত্রে অর্থাৎ তাপমাত্রা যখন নির্দিষ্ট থাকবে এই ক্ষেত্রে চাপ এবং আয়তনের সম্পর্কটা ব্যস্তানুপাতে আছে আর এই যে সমীকরণ এক্স ওয়াই ইকুয়াল কে এটা হলো আয়তাকার অধিবৃত্তের সমীকরণ আমরা জানি আয়তাকার অধিবৃত্তের সমীকরণের সময় লেখচিত্রের যে শেপ হয় অর্থাৃত্র যে লেখচিত্রটা যে আকৃতি বা রূপ হয় এই দেখো লেখচিত্রটা হবে এইরকম অর্থাৎ আয়তাকার অধিবৃত্তের ক্ষেত্রে এখন তুমি যদি তাপমাত্রা পরিবর্তন করে দাও এখানে ভিন্ন 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 তাপমাত্রার ক্ষেত্রেও যদি আনো লেখচিত্রের রূপ কিন্তু একই থাকে परिवर्तन समीकरण আমরা এটা হলো ভি বনাম ওয়ান বাই পি লেখচিত্র অর্থাৎ ভি বনাম হলো ওয়ান বাই পি লেখচিত্র খেয়াল করো আমরা এখান থেকে পেলাম কি ভি সমানুপাতিক ওয়ান বাই পি তার মানে আমরা লিখতে পারি ভি ইকুয়াল কে ওয়ান বাই পি এখন খেয়াল করো আমরা যদি ভি কে ওয়াই বিবেচনা করি আর কেটাকে যদি এম বিবেচনা করি যেটাকে আমরা ঢাল বলবো একটু পরে ওয়ান বাই পি ইকুয়াল এক্স অর্থাৎ এই ভি কে আমরা ধরলাম ওয়াই আর ওয়ান বাই পি কে ধরলাম এক্স আর কে কে ধরলাম আমরা এম তাহলে আমার সমীকরণ কি দ্বারা তাহলে আমার সমীকরণ দ্বারা ওয়াই ইকুয়াল এম এক্স এটা আমরা হায়ার মেতে পড়ছিলাম এইগুলি হলো মূল বিন্দুগামী সরল রেখার সমীকরণ তাহলে ওয়াই ইকুয়াল এম এক্স ওয়াই ইকুয়াল এম এক্স আমরা এই সমীকরণকে এই সমীকরণের সাথে তুলনা করলে পাই এটা হলো মূল বিন্দুগামী সরল রেখার সমীকরণ এই মূল বিন্দুগামী সরল রেখার যে সমীকরণ এই ক্ষেত্রে লেখচিত্র রূপ কীরকম হবে অর্থাৎ মূল বিন্দুগামী সরল রেখা হবে অর্থাৎ ভি বনাম ওয়ান বাই পি বা ওয়ান বাই পি বনাম ভি বা ওয়ান বাই ভি বনাম পি দেখো ভি বনাম ওয়ান বাই পি লেখচিত্র কি মূল বিন্দুগামী সরল রেখা এখানে ওয়ান বাই ভি বনাম পি লেখচিত্র কি মূল বিন্দুগামী সরল রেখা কারণ সবগুলি এই যে সমীকরণটাকে সমর্থন করতেছে তাহলে দেখো পি বনাম ওয়ান বাই ভি মূল বিন্দুগামী সরল রেখা আবার ওয়ান বাই পি বনাম ভি কি মূল বিন্দুগামী সরল রেখা এই চারটা সরল রেখার ক্ষেত্রেই দেখো ওয়াই ইকুয়াল এম এক্স অর্থাৎ এই মূল বিন্দুগামী সরল রেখার সমীকরণটাকে সমর্থন করে এই কারণে চারটা আমরা লেখচিত্রের ক্ষেত্রেই দেখা গেল কি এখানে আমরা পেলাম মূল বিন্দুগামী সরল রেখা অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে কি এখানে তাপমাত্রা স্থির এখন তুমি যদি তাপমাত্রা পরিবর্তন করে দাও দেখো তাপমাত্রা পরিবর্তন করে দিয়ে যদি তুমি ভি আর পি এর লেখচিত্র অঙ্কন করো বা ভি আর ওয়ান বাই পি এর লেখচিত্র অঙ্কন করো লেখচিত্রের শেপ অর্থাৎ আকৃতির কোনো পরিবর্তন হবে না যেমন লেখচিত্রটা এই মূল বিন্দুগামী সরল রেখাই হবে রেখা হয়তো এটা না হয় এটা হবে এটার ক্ষেত্রে এটা না হয় হয়তো এটা হবে আবার হয়তো এটা হবে অন্যথা এটা হবে কিন্তু এইখানে লেখচিত্রের শেপ অর্থাৎ আকৃতির কোনো পরিবর্তন হবে না কখন তুমি যখন তাপমাত্রা তাপমাত্রা চেঞ্জ করে দিবা তখন ভি বনাম ওয়ান বাই পি ওয়ান বাই ভি বনাম পি পি বনাম ওয়ান বাই ভি ওয়ান বাই পি বনাম ভি এই লেখচিত্রগুলি সকল লেখচিত্রগুলি মূল বিন্দুগামী সরল রেখা হবে এই লেখচিত্রের আকৃতির কোনো পরিবর্তন হবে না ঠিক এটার ক্ষেত্রে পূর্বে আমি যেটা বলছিলাম একই অবস্থা আচ্ছা এই লেখচিত্রের মধ্যে এই এমটা হলো তার ঢাল আমরা যদি এখানে ঢাল অঙ্কন করি এই সরল রেখার যদি ঢাল অঙ্কন করি এই যে ঢালের যে মান পাব এই মানটা আমাদেরকে এই এম নির্দেশ করে এম নির্দেশ করে মানে হচ্ছে এই কে এর মান অর্থাৎ এই ধ্রুব এর মান নির্দেশ করবে এই লেখচিত্রের ঢাল তাহলে আমরা যদি এখান থেকে অবজেক্টিভের জন্য বলতে পারি যে এই লেখচিত্রের ঢাল কি নির্দেশ করে এই লেখচিত্রের ঢাল পি ভি ইকুয়াল ধ্রুবক পি ভি ইকুয়াল যে ধ্রুবক ওই ধ্রুবকের কে এর মান অর্থাৎ কনস্ট্যান্টের মান নির্দেশ করে তাহলে দেখা গেল কি এই চারটা লেখচিত্র আমরা পেলাম মূল বিন্দুগামী সরল রেখা কেন কারণ এটা ওয়াই ইকুয়াল এম এক্স এই সমীকরণকে সমর্থন করে আচ্ছা এরপরে আসো এই যে সর এই লেখচিত্র দুইটা এখানে পি ভি এর সাথে পি এর সম্পর্ক আবার পি ভি এর সাথে ভি এর সম্পর্ক এখানে এক অক্ষ বরাবর পি এখানে এক অক্ষ বরাবর হলো ভি ওয়াই অক্ষ বরাবর দেওয়া হলো পি ভি খেয়াল করো এইখানে চাপের পরিবর্তন হচ্ছে এখানে আয়তনের পরিবর্তন হচ্ছে কিন্তু পি ভি এর কোনো পরিবর্তন কিন্তু হচ্ছে না এটা ব্যাখ্যার জন্য আমরা একটু আবার শুরুর দিকে যাই দেখো এখানে আমরা চাপের পরিবর্তন অর্থাৎ আমরা যদি প্রথম লেখচিত্রটা খেয়াল করি এখানে চাপের পরিমাণ ওয়ান ওয়ান এটিএম এখানে চাপের পরিমাণ হলো টু এটিএম কিন্তু এখানে তাদের গুণফল কত গুণফল হলো টেন এখানেও তাদের গুণফল কত এখানেও তাদের গুণফল হলো টেন অর্থাৎ এই এই দুই ক্ষেত্রে চাপের পরিবর্তন হয়েছে চাপের পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু তাদের পি এবং ভি এর গুণফলের কিন্তু কোনো পরিবর্তন হয় নাই ঠিক একইভাবে এখানে আসো এখান থেকে লেখচিত্র এক সক্ষ বরাবর যদি আমরা ডানে যাই চাপের পরিবর্তন হবে কিন্তু পিভি কিন্তু স্থির অর্থাৎ পিভি এর মানের কোনো পরিবর্তন হবে না ঠিক 
আবার এই লেখচিত্রের মধ্যে দ্বিতীয় লেখচিত্রের মধ্যে এখানে ভি ওয়ান টেন লিটার এখানে ভি ওয়ান ফাইভ লিটার দেখো আয়তনের পরিবর্তন হচ্ছে কিন্তু পি ওয়ান ভি ওয়ান এবং পি টু ভি টু পি ওয়ান ভি ওয়ানের গুণফল এখানে টেন আবার পি টু ভি টুর গুণফল এখানে টেন অর্থাৎ আয়তনের পরিবর্তন হচ্ছে কিন্তু পি ভি এর গুণফলের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না তার মানে দেখা গেল এই লেখচিত্রটার মধ্যে চাপের পরিবর্তন হবে কার পরিবর্তন হবে চাপের পরিবর্তন হবে কিন্তু এখানে পি ভি এর গুণফলের পরিবর্তন হবে না ঠিক এই লেখচিত্রে আয়তনের পরিবর্তন হবে কিন্তু গুণফলের মান একই থাকবে তো এইভাবে আমরা এখান থেকে বয়লের সূত্রে যে লেখচিত্রগুলি আছে এই সূত্রের সাহায্যে কোনটা মূল বিন্দুগামী সরলরেখা হবে কোনটা আমাদের আয়তাকার অতিবৃত্তের সমীকরণ হবে এইগুলি যদি আমরা জানি এইগুলি জানলে আমরা এখান থেকে লেখচিত্রগুলি যদি পরিবর্তন করেও আসে তাহলে আমরা দিতে পারি আচ্ছা আরেকটা বিষয় এখানে যদি তাপমাত্রাটাকে যদি আমি পরিবর্তন করি তাহলে লেখচিত্রের শেপ কি পরিবর্তন হবে না পরিবর্তন হবে না এটা হয় উপরে হইতে পারে না হয় নিচে হইতে পারে আবার এটাও হয় উপরে হইতে পারে না হয় নিচে হইতে পারে কিন্তু তার যে রূপ অর্থাৎ এই যে লেখচিত্রের যে রূপ এই রূপ কখনোই পরিবর্তন হবে না তাহলে খেয়াল করো তাহলে এই লেখচিত্রগুলি কখন কিভাবে হবে সেটা নির্ভর করবে এটা কোন সমীকরণের সাথে এটা এটা সমর্থন করে অর্থাৎ এখানে আয় টাকার অধিবৃত্তের সমীকরণকে সমর্থন করে বিধায় এটা এভাবে ছিল আর এখানে মূল বিন্দুকে আমি সরলরেখার সমীকরণকে সমর্থন করে বিধায় এই লেখচিত্রগুলি আমরা এভাবে অঙ্কন করতে পারছি তো এইভাবে আমরা এতক্ষণ যে আলোচনা করা হলো এই আলোচনার যে সারমর্ম আমরা পেলাম সেটা হলো আয়তনের সাথে চাপ ব্যস্তানুপাতে অবশ্যই কন্ডিশন কয়টা দুইটা এখানে তাপমাত্রা স্থির থাকবে এবং ভরটা স্থির থাকবে নির্দিষ্ট থাকবে আর এই লেখচিত্রে এটা হলো সাধারণ সমীকরণ এই সমীকরণের যে বিশেষ রূপ পি ওয়ান ভি ওয়ান ইকুয়েল পি টু ভি টু আমরা এখন এই সমীকরণটা দিয়ে আমরা এখন অঙ্ক করার চেষ্টা করব ধন্যবাদ খেয়াল করো আমাদের এই যে আমাদের মূল সমীকরণ হলো পি ওয়ান ভি ওয়ান ইকুয়াল পি টু ভি টু আমাদের মূলত এই অংশ থেকে এই সমীকরণটা থেকে অঙ্ক আসে আরেকটা সূত্র আছে এটা এটা একটু পরে আমি দিচ্ছি খেয়াল করো আমাদের যা সাধারণত যে অঙ্কগুলি আসে হ্রদের গভীরতার যে অঙ্কগুলি আসে বা সমুদ্রের গভীরতার যে অঙ্কগুলি আসে তো আমরা ওইটার গভীরতাটা এস নির্ণয়ের কিছু নিয়ম আছে আমরা আগে নিয়মগুলি একটু দেখি কিভাবে করতে হয় এখানে মনে করো এটা এস গভীরতার একটা হ্রদ এটা যদি এস গভীরতার একটা রদ হয় এখানে মনে করেন যে কোনো একটা বেলুন আছে বা যে কোনো একটা কিছু আছে আচ্ছা এখন এই বেলুনটাকে আমরা রদের এটা হলো উপরিতল এটা হলো উপরিতল আর এটা হলো রদের তলদেশ রদের গভীরতা দেওয়া হলো কত এখানে রদের গভীরতা দেওয়া হলো এখানে এইচ মিটার আচ্ছা এখন রদের উপরিতলে সে একটা চাপ অনুভব করে এই চাপটা হলো তার বায়ুমণ্ডলীয় চাপ পি ওয়ান এটা রদের উপরিতলের চাপ আচ্ছা এখন হ্রদের উপরিতলে তার আয়তন হলো ভি ওয়ান তাইলে পি ওয়ান হলো হ্রদের উপরিতলের চাপ ভি ওয়ান হলো হ্রদের উপরিতলের আয়তন আচ্ছা এখন এই যে বেলুনটাকে আমরা আস্তে 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 এইচ গভীরতায় হ্রদের তলদেশে নিয়ে গেলাম যখন আমরা এই বেলুনটাকে এইচ গভীরতায় হ্রদের তলদেশে নিয়ে গেলাম খেয়াল করো তার আয়তন কিন্তু কমে গেল ছোট হয়ে গেল কেন ছোট হয়ে গেল তোমরা হয়তো মনে করতে পারো যে স্যার হয়তো এটা ইচ্ছা করে এটা ছোট করে দিছি হ্যাঁ ইচ্ছা করে ছোট করে দিছি আর এটা ছোট করার একটা কারণ আছে কারণটা হলো কি সে যত নিচে যাবে চাপ তত বাড়বে চাপ যত বাড়বে আমরা একটু আগে বলে সূত্র অনুসারে পড়ছি চাপ যত বাড়বে আয়তন তত কমবে তাহলে দেখো এখানে কিন্তু এটার আয়তনটা বেশি ছিল এখানে আয়তনটা ছোট বা কম এখন সে এখানে যখন তলে দেশে চলে আসলো সে এখন কি চাপ অনুভব করে সে এখন চাপ অনুভব করে পি টু আচ্ছা তার আয়তন কত ভি টু তাহলে এটা হলো আদি চাপ আদি আয়তন পরিবর্তিত চাপ পরিবর্তিত আয়তন এখন আমরা একটা জায়গায় ভুল করি এই অঙ্কগুলি যখন করি যে কোনটাকে আমরা ওয়ান ধরবো কোনটাকে আমরা টু ধরবো যেটাকে আমরা ওয়ান ধরবো আর কোনটাকে টু ধরবো এটা খুবই সহজ বিষয় বিষয়টাই হচ্ছে হচ্ছে এরকম যে আমার বেলুনটা বা বস্তুটা যেখানে ছিল 
सेखान गुली ओन जेखने जाखानर गुली टू अर्थात जेखान रवना दिल से गुली ओन और जेखने गए पोछावे से गुली के टू धरब ता शेष खूब सहजे अंग समाधान करते ख्याल करो तेल बेलून का कथा छोड़ ऊपर तले ऊपर तले सब किस ओन और नीचे गल नीचे सब किस टू एन ये ऊपर तले पी ओन से कीसर चाप अनुभव कर वायुमंडल चाप अनुभव कर वायुमंडल चाप हमें एटीएम लिखते वायुमंडल चाप लिखते अनेकगुली मान जमन ये भाव लिखी वन पॉइंट जिरो वन थ्री इंटू टेन टू दि पावर फाइव निटन पर मिटार स्कोयर इरपर आर यह लेखा है वन इंटू टेन टू दि पावर फाइव निटन पर मिटार स्कोयर आर ए बाबू लेखे जे यार टेन टू दि पावर फाइव निटन पर मिटार स्कोयर ख्याल करो एन परीक्षा अनेक समय एट देवा थे अनेक समय एट देवा थे आर अनेक समय एट देवा थे तो प्रश्ने जेटा जे पी ओन मान वायुमंडल चपेर मान जेटे देवा थे से बसा और जो कोच मान देवा ना थे कोचुर मान देवा ना थे शुद्ध बला थे जो एक वायुमंडल चाप तक हमें वन पॉइंट जिरो वन थ्री इंटू टेन टू दि पावर फाइव पैसकेल निटन पार मिटार स्कोर यह मान बसा देव ये मान आदर्श मान अच्छा बला हलो बेलून टे जो ऊपरी तल थे तल गैसे ना हो बेलुन आयतन अर्धे हो ग बेलुन आयतन अर्धे हो गए तेल पूर्व आयतन कत से क्योंकि बोले नहीं तेरा जी को राशि मान जो देवा ना थे तो राशि के जा द्वारा प्रकाश कर तई धरी जमन आयतन के भि द्वारा प्रकाश कर भि अच्छा तलदेश बला आयतन अर्धेक कार अर्धेक आयतन अर्धेक आदि अर्धेक तर मानी पी टू इक्ल कत भि बु हमारे आदि कत आदि हलो भि अर्धेक तर मानी भि टू इक्ल कत भि बु ए खेल करो ये तलदेश मध्य से क्या चाप अनुभव कर तलदेश मध्य से क्योंकि दुईटा चाप अनुभव कर तलदेश से दुईटा चाप अनुभव कर एक चाप हलो तरह वायुमंडल चाप और एक चाप हलो एज गभरत तरल चाप तर ए पी टूर मान कि पी टूर मान है पी ओन प्लस एच रो जी अर्थात ये तलदेश से दुईटा चाप अनुभव कर एक चाप हलो वायुमंडल चाप और ये एज गभरत तरल चाप एच रो जी ये नवम दशम श्रेणी ये समीकरण पाई एज गभरत तरल चाप हलो एच रो जी तलदेश उपरितले ह्रदे ऊपरितले से चाप अनुभव कर लो एक और ह्रदे तलदेश चाप अनुभव कर लो दुईटा एक चाप हलो तरह एज गभरत तरल चाप और एक चाप हलो तरह वायुमंडल चाप ते देखो जत्रा शुरू कर लो ऊपर के ऊपर गुली वन नीचे पोछालो नीचे गुली हमें टू विवेचना करते ठीक एक ही भाव सब समय ऊपर के नीचे आसबे मत तो कोथा ना एखे जो वायु बुदबुद बेलून का नीचते तो ऊपर उठते परे एन जो नीचते ऊपर उठे हमें जखने छो से गुली वन जखने जाने गुली टू तेरे नीचते ऊपर जाए नीचे गुली है वन और ऊपर गुली है टू एन एखे धरते परि वायुमंडल चाप भि टू पी टू पी टू इक्ुएल कत पी टू इक्ुएल है वन एटीएम अच्छा बला हलो नीचते जो ऊपर उठल तरह आयतन अच्छा नीचते जो ऊपर उठबे चपेर परमाण बाढ़ कम चपेर परमाण कम चपेर परमाण जो कमे आयतन ऊपर दिखे बृद्धि पा आयतन बृद्धि पेल एन देखो नीचते जो से ऊपर उठल बला हलो आयतन द्विगुण हल आयतन जो द्विगुण है बोल तेल कार द्विगुण आदि द्विगुण ताल भि ओन इक्ुएल भि और भि टू इक्ुएल है टू भि अच्छा पी ओन ये नीचे एन से कटा चाप अनुभव करते दुईटा चाप अनुभव करते एक चाप हलो तरह वायुमंडल चाप और एक चाप हलो तरह एज गभरत तरल चाप तो वायुमंडल चाप कत ये वायुमंडल चाप हलो ये पी टू और एज गभरत तरल चाप हलो एच रो जी तेल खेल करो नीचते जेहतु ऊपर उठल मैं नीचे गुली नीचे जा किस आज सकल किसूर वन विवेचना करब और ऊपर सकल किस टू विवेचना करब अर्थात जखने छो से गुली वन जखने जाने गुली है टू एखे भि ओन इक्ुएल भि ऊपर जावाते बल आयतन द्विगुण हो द्विगुण तीन गुण चार गुण पाँच गुण एट प्रश्न जा ही बोले तई आप बसा दीब ये पी ओन इक्ुएल पी टू प्लस एस रोजी और ये पी टू इक्ुएल हलो वन एटीएम ख्याल करो तुम्हारा परीक्षा भूल करो कथाय तुम्हारा परीक्षा भूल करो ये जगह ये लाइन और ये लाइन मध्य भूल करो तुम्हारा करो कि पी ओन धरवा अर्थात तुम्हें कि एक पी ओन इक्ुएल पी टू प्लस एस रोजी कौन धरवा आर पी टू इक्ुएल पी ओन प्लस एस रोजी कौन धरवा तुम्हारा परीक्षार हम प्रश्न जो पाओ तुम्हारा खतार मध्य देखी तुम्हारा एक एलोमेलो करो कर फेलो एन एलोमेलो जो ना एलोमेलो जो ना गलो से गुली हलो टू तरह इधर विषय 
ऊपर थे के नीचे आश्लो ऊपर रेगुली वन नीचे रेगुली टू नीचे थे के ऊपर रेगलो नीचे रेगुली वन ऊपर रेगुली टू तो होना रहा हमारे P one equal P two plus H रोज़ ही लिखो ना कि P two equal P one plus H रोज़ ही लिखो इटा आराम रहा समस्या कौन बना এখন আসো সব সময় যে আয়তন অর্ধেক হবে আয়তন দ্বিগুণ হবে এটা বলবে তা তো না এমন তো হতে পারে যে বলল যে একটা বেলু যখন উপর থেকে নিচে আসলো তখন তার ব্যাস অর্ধেক হয়ে গেল বা নিচ থেকে উপরে গেল ব্যাস দ্বিগুণ হয়ে গেল কি বলবো একটা বেলুন যখন নিচ থেকে বা একটা বুদবুদ যখন রদের তলদেশ থেকে উপরে দেশে গেল তখন ওই বুদবুদের ব্যাস দ্বিগুণ হয়ে গেল কি দ্বিগুণ হলো ব্যাস দ্বিগুণ হলো খেয়াল করো এখানে আয়তন দ্বিগুণ হইছে বলছে বিধায় আমরা v1 v v2 2v লিখছি তো আমাদের এই সমীকরণে তো আয়তন আছে আমাদের এই সমীকরণে তো ব্যাস বা ব্যাসার্ধ নাই তো আমরা আয়তনের সমীকরণ কি জানি যেহেতু এটা একটা গোলক আকৃতি আয়তনের সমীকরণ জানি আমরা কি v 4 3 v 4 3 pi r cube খেয়াল করো এইখানে 4 3 এবং pi এই মানগুলি ধ্রুবমান তাহলে আমরা লিখতে পারি কি v সমানুপাতিক r cube v সমানুপাতিক r cube এখন ব্যাস ব্যাস দ্বিগুণ হলো বলল বা ব্যাসার্ধ দ্বিগুণ হলো বলল তাহলে ব্যাসার্ধ যদি দ্বিগুণ হয় তাহলে v সমানুপাতিক 2 cube 2 cube যদি হয় তাহলে এখানে মানটা কত হবে 2 cube যদি হয় তাহলে হবে 8 তাহলে দেখো ব্যাসার্ধ দ্বিগুণ হলো বলল তাহলে ব্যাসার্ধ যদি দ্বিগুণ হয় তাহলে আয়তন কয় গুণ হবে ব্যাসার্ধ যদি দ্বিগুণ হয় তাহলে আয়তন হবে 8 গুণ তাহলে আমরা আদি আয়তন লিখব কি v1 v পরিবর্তিত আয়তন লিখব v2 8v খুব মনোযোগ এখান থেকে v সমানু v 4 3 pi r কিউ আমাদেরকে বলল তলদেশ থেকে উপরে আসাতে ব্যাসার্ধ দ্বিগুণ হয়ে গেল এখান থেকে আমরা লিখতে পারি 4 3 এবং pi যেহেতু ধ্রুব সংখ্যা v সমানুপাতিক r কিউ আমরা লিখতে পারি v সমানুপাতিক 2 কিউ মানে কয় গুণ হলো 8 গুণ হলো তাহলে আদি আয়তন হলো v পরিবর্তিত আয়তন হবে কত পরিবর্তিত আয়তন হবে 8v যদি বলতো যে 5 গুণ হলো তাহলে এখানে হয়তো v সমানুপাতিক 5 কিউ 5 কিউ মানে 5 5 25 5 25 এ 125 তাহলে এখানে হয়তো v সমানুপাতিক 5 কিউ তার মানে হয়তো 125 তাহলে আমরা এই v1 এর মান লিখতাম v তখন v2 এর মান লিখতাম কত v2 এর মান লিখতাম আমরা 125 v আচ্ছা এখন আমি তো ব্যাসার্ধ দিয়ে বললাম যদি বলতো ব্যাস দ্বিগুণ হয় তখন কি হবে একই প্রসেস তাহলে কি সেটা 4 3 pi আর মানে কত আর মানে হলো d 2 আর মানে হলো কত d 2 তাহলে দেখো 4 3 4 3 pi 2 এই সংখ্যাগুলি ধ্রুব সংখ্যা তাহলে আমরা এখান থেকে লিখতে পারি কত v এটা যেমন লিখছি v সমানুপাতিক r কিউব ঠিক এটার ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি v সমানুপাতিক d কিউব তার মানে ব্যাস দ্বিগুণ হলে বললে আয়তন যা হবে ব্যাসার্ধ দ্বিগুণ হলে বললে আয়তন তাই হবে কিন্তু যদি শুধু আয়তন দ্বিগুণ বলে আয়তন অর্ধেক বলে তাহলে আমরা এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে করে ফেলবো আর যদি ব্যাস দ্বিগুণ বলে বা ব্যাসার্ধ দ্বিগুণ বলে তখন আমরা এই যে v সমানুপাতিক r কিউব বা v সমানুপাতিক d কিউব এই ফর্মুলা অনুসারে আমরা এখান থেকে v1 এবং v2 এর মান বের করতে পারবো আচ্ছা তাহলে আমাদের এইখানে মূল যে সমীকরণটা সেটা হলো p1 v1 p2 v2 তো এই সমীকরণটা আমরা কোথায় পেলাম এই সমীকরণটা আমরা বয়লের যে সূত্র আছে ওই সূত্রের মাধ্যমে পেলাম এই সমীকরণ দিয়ে আমরা অঙ্ক করব আবার আরেকটা সমীকরণ তোমাদের এখানে কাজে আসবে সেটা হলো p1 v1 t1 p2 v2 t2 এই দুটো সমীকরণ দিয়ে আজকে আমরা অঙ্ক করব খেয়াল করো এটা বয়লের সূত্র থেকে আসছে আর এই সমীকরণটা আসছে বয়লের সূত্র এবং চালসের সূত্র অর্থাৎ v সমানুপাতিক t থেকে আর এখানে v ব্যাসানুপাতিক p এই দুটো সমীকরণ থেকে যখন আমরা আদর্শকের সমীকরণটা প্রতিপাদন করি তার মাঝে এখানে একটা সমীকরণ এই সমীকরণটা প্রতিপাদন করা যায় অর্থাৎ এটা বয়লের সূত্র এবং চালসের সূত্রের একটা সম্মিলিত রূপ এই সূত্র দেখো এখানে কি কি আছে আদি চাপ আদি আয়তন পরিবর্তিত চাপ পরিবর্তিত আয়তন T1 হলো আদি তাপমাত্রা T2 হলো আর পরিবর্তিত তাপমাত্রা এখন এই সমীকরণ ব্যবহার না করে কখন আমরা এই সমীকরণ ব্যবহার করব যখন আমাদেরকে প্রশ্নে হ্রদের বলো পাত্রের বলো সমুদ্রের বলো উপরিতল এবং তলদেশের তাপমাত্রা দেওয়া থাকবে এবং প্রশ্নের মধ্যে উল্লেখ করা থাকবে যে হ্রদের যে তলদেশ বা উপরিতলের তাপমাত্রা বিবেচনা করে হ্রদের গভীরতা নির্ণয় করে অর্থাৎ তাপমাত্রা বিবেচনা করে যখন হ্রদের গভীরতা নির্ণয় করতে বলবে তখনই কেবল আমরা এই যে হ্রদের গভীরতা এইচ আমরা এই সমীকরণ এই সমীকরণটা ব্যবহার করে নির্ণয় করব আমি আবারো বলতেছি যদি তাপমাত্রা উল্লেখ না থাকে হ্রদের তলদেশ এবং হ্রদের উপরিতলের যদি তাপমাত্রা উল্লেখ না থাকে হ্রদের গভীরতা নির্ণয় করতে এই এইচ নির্ণয় করব আমরা এই সমীকরণ থেকে তাপমাত্রা উল্লেখ না থাকলে আর যদি প্রশ্নে তাপমাত্রা উল্লেখ থাকে এবং প্রশ্নের মধ্যে বলা থাকে যে তাপমাত্রা বিবেচনায় এনে তখন আমরা সমীকরণ ব্যবহার করব এটা p1 v1 t1 p2 v2 t2 তখন আমাদের এখানে হবে এটা হবে t1 এটা হবে t2 ঠিক একই ভাবে এটা হবে t1 এটা হবে 
কিছু তো আমরা এখন এই যে দুইটা সমীকরণ এই দুইটা সমীকরণের সাহায্যে আমরা দুইটা বোর্ডের কোশ্চেন সমাধান করার চেষ্টা করব তো তোমরা মনোযোগ দিয়ে বসো তোমাদের সামনে বই আছে বই নিয়ে বসো আমরা প্রশ্নগুলি বের করতেছি যেমন আমাদের প্রথম প্রশ্নটা হলো বরিশাল বোর্ড সতেরো বরিশাল বোর্ড সতেরো প্রশ্নে কি বললো তোমাদের কাছে বই আছে তোমরা বইয়ের সাথে মিলাও পদার্থবিজ্ঞান ল্যাবে এক দল ছাত্র লক্ষ্য করলো বিশুদ্ধ পানিপূর্ণ পাত্রে বায়ু বুদ্বুদ তলদেশ থেকে পৃষ্ঠদেশে আসার ফলে আয়তন ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান গুণ হয় আচ্ছা আয়তন ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান গুণ হয় খেয়াল করো পরীক্ষার এক পর্যায়ে একজন ছাত্র পানিতে অন্য একটি তরল মিশ্রিত করায় পানির ঘনত্ব বেড়ে দ্বিগুণ হয়ে যায় বায়ুমণ্ডলের চাপ দেওয়া আছে টেন টু দি পাওয়ার নিউটন পার মিটার স্কোয়ার দেখো আমি কিন্তু একটু আগে বলছিলাম বায়ুমণ্ডলীয় চাপের মান তিন তিনটা মান দেওয়া আছে অর্থাৎ যখন পরীক্ষায় যেটা দেওয়া থাকবে আমরা সেটা দিয়েই করব এখানে দেওয়া আছে শুধু টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ নিউটন পার মিটার স্কোয়ার আচ্ছা পানির তাপমাত্রা ধ্রুব থাকলে পাত্রটির উচ্চতা কত হবে খেয়াল করো এখানে কিন্তু নির্দিষ্ট করে বলে দিচ্ছে তাপমাত্রা ধ্রুব থাকলে তাপমাত্রা ধ্রুব থাকলে কোন সমীকরণ হয় পি ওয়ান ভি ওয়ান ইকুয়াল পি টু ভি টু হয় আমি শুরুতেই বলছিলাম যে তাপমাত্রা যদি উল্লেখ থাকে বা তাপমাত্রা নির্দিষ্ট করে থাকে তখনই কেবল পি ওয়ান ভি ওয়ান বাই টি ওয়ান ইকুয়াল পি টু ভি টু বাই টি টু আমাকে কিন্তু বলছে তাপমাত্রা ধ্রুব থাকলে তো তাপমাত্রা ধ্রুব কোন ক্ষেত্রে বয়লের সূত্রের ক্ষেত্রে বয়লের সমীকরণের ক্ষেত্রে তাহলে আমরা ব্যবহার করবো পি ওয়ান ভি ওয়ান ইকুয়াল পি টু ভি টু আসো আমরা এটার উদ্দীপক একটু আঁকার চেষ্টা করি কি বললো একটি বায়ু বুদ্বুদ তলদেশ থেকে পৃষ্ঠের উপরে আসায় বুদ্বুদ আছে এইখানে তলদেশে গেল কোথায় এই যে উপরে একটু বড় হয়ে গেছে সে আচ্ছা এটা একটু ছোট করে দিই আচ্ছা তাহলে এইখানের সব কি ছিল কোথায় নিচে গেল কোথায় উপরে তাহলে নিচের গুলি হবে ওয়ান তাহলে পি ওয়ান ভি ওয়ান আর উপরে গেল তার মানে হবে পি টু ভি টু আচ্ছা তো ভি টু কি বায়ুমণ্ডলীয় চাপ দেওয়া আছে কত টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ নিউটন পার মিটার স্কোয়ার আমি আবারও বলছি এটা কিন্তু বোর্ডের পরীক্ষার প্রশ্নে দেওয়া আছে এই মান যা দেওয়া থাকবে তাই বসাবো তো তলো দেশের আয়তন যেহেতু আয়তনদের মান দেওয়া নাই যে কোনো রাশিকে যা মান যদি দেওয়া না থাকে ওই রাশিকে যা দ্বারা প্রকাশ করা হয় আমরা তাই প্রকাশ করি তার মানে ভি ওয়ান ইকুয়াল ভি তাহলে এখানে যাওয়াতে কত গুণ হলো এখানে যাওয়াতে হয়েছে বলছে ওয়ান পয়েন্ট গুণ এখন আসো পি ওয়ান কত হবে সে কটা চাপ অনুভব করে সে কিন্তু দুইটা চাপ অনুভব করে একটা হলো বায়ুমণ্ডলের চাপ আর একটা হলো এস গভীরতায় তরলের চাপ তার মানে আমরা লিখতে পারি পি ওয়ান ইকুয়াল পি টু প্লাস এইচ রো জি খেয়াল করো যেহেতু তলদেশ অর্থাৎ নিচ থেকে উপরে উঠলো এই কারণে নিচের গুলি ওয়ান উপরের গুলি টু আর যেহেতু তাপমাত্রা নাই এই কারণে আমি এখানে টি ওয়ান টি টু কিছুই লিখে নাই তার মানে আমাদেরকে বললো পানির তাপমাত্রা ধ্রুব থাকলে পাত্রটি উচ্চতা কত তাহলে কার মান বের করতে বলছে আমাদের এখানে আমাদেরকে বের করতে বলছে উচ্চতা কত অর্থাৎ বয়স জন্য আমাদেরকে বের করতে বলছে উচ্চতা কত তো আমরা কি জানি আমরা জানি পি ওয়ান ভি ওয়ান ইকুয়াল পি টু ভি টু তো এখানে আমাদের পি ওয়ান কত এখানে আমাদের পি ওয়ান হলো পি টু প্লাস এইচ রোজি আচ্ছা ভি ওয়ান কত আমাদের এখানে ভি ওয়ান হলো ভি পি টু পি টুর মান কত টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ ইন্টু ভি টু ভি টুর মান কত ভি টুর মান হলো এখানে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ভি তাহলে কী দাঁড়ালো বিষয়টা বিষয়টা দাঁড়ালো হচ্ছে এখান থেকে আমরা ভি এই ভি কেটে দিতে পারি আচ্ছা যদি কেটে দিই আমরা বলবো তো এচের মান বের করব তাহলে আমরা লিখতে পারি এইচ রো জি এইচ রো জি ইকুয়াল ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ এই পি টু এর কাছে চলে যাবে মাইনাস পি টু আচ্ছা এরপরে আমরা এইচ এর মান বের করবো তাহলে এইচ ইকুয়াল ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ মাইনাস পি টু বাই হলো রোজি আচ্ছা এই সমীকরণ এই পাশে চলে আসলো তাহলে আমরা এটাকে লিখতে পারি কত ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ মাইনাস পি টু পি টুর মান দেওয়া আছে কত টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ রোজি আমাদের এইখানে ঘনত্ব আমরা নির্দিষ্ট করে দেওয়া নাই যদি নির্দিষ্ট করে দেওয়া না থাকে তাহলে আমরা এখানে পানির ঘনত্ব বিবেচনা করব পানির ঘনত্ব হলো এক হাজার ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট তো আমরা এখানে এইটার যদি মান বসাই তাহলে আমাদের মান চলে আসবে এইচের মান ইকুয়াল ওয়ান পয়েন্ট 
जिरो टू मीटर हमने कैलकुलेटर है ये मास जो भी कैलकुलेशन कोरी तो हाले आमदर मान चले आज भें वन पॉइंट जिरो टू मीटर तो एक हम देखें ये भावे हमरा रोधर जी गोबिरोता से ये रोधर गोबिरोता हम रखें देखें निन्ने करते पड़ते सी हमारे रोधर गोबिरोता चले आज लो ए सीक्वेल वन पॉइंट जिरो ट� तरल मिश्रित करार तरल मिश्रित करार पर पृष्ठदेश आसा बुदबुदुदबुदगुल आयतन अनुरूपन होना गाणितिक भाव मतम दाओ अर्थात ये आयतन परिवर्तन है कि ना अर्थात ये जो से नीचे छो नीचे कथाए उठल ऊपर उठल ये आयतनटार कोवर्तन है कि ना ये नतून आए का तरल तरह मिसानो मिसान फले घनत्व की द्विगुण हो गए तो हमें ये ह्रदे गभरता कत कत पेलम ह्रदे गभरता पेलम ए चिकुएल वन पॉइंट जिरो टू मीटार एम खेल करो आदि घनत्व आदि घनत्व कत छो आदि घनत्व छो रो इक्ुएल कत छो एक हज़ार के जि पर मिटार किूब छो एक हज़ार के जि पर मिटार किूब एन परिवर्तित घनत्व द्विगुण हो गए रो प्राइम इक्ुएल टू रू ता एखान ये हो जाए टू इंटू एक हज़ार ता हो जाए दुई हज़ार दुई हज़ार के जि पर मिटार किूब ता हल हमारे पी प्राइम आर बाकी हाँ बी बी टू हमारे परिवर्तित आयतन बेर करते बोल सकते आयतन एक बड़ा परिवर्तन हो बेकी ना बेर करते बोल से और था बी टू प्राइम टे हम रा बेर कर बो ये जो बी टू प्राइमर मान जो दी वन पॉइंट वन छारा उन लोगों ना मान होए तो अपन हम रा बोल बो जे ये मान टा परिवर्तन हो बे आले आश्वाम रजिस्टर करी आर बाकी ठीक शॉबी ठीक थक बे b1 इक्वल b थक बे b1 इक्वल p2 प्लस s रोजी थक बे आ p2 मान ठीक थक बे शुद्ध आम रे खंड के b2 डा बिल कर बो अर्थात b2 प्राइम डा बिल कर बो ऐ जे b2 प्राइम डा बिल कर बो b2 प्राइम a मान टे आम रे बिल कर देखो तो आम रा आम को आगे मतलब ही एक है ने घो घोटे � P2 V2 तो हम रहे हैं क्या नहीं V2 टा के जहीं तो कोरी बर्तन विवचना कर सी एक आने में V2 प्राइम विवचना कोरी है हम रहा हम रहे जो देखा नहीं V2 प्राइम विवचना कोरी ताहले P1 एर मान को आओ हम रहे तो V2 प्राइम देख कर वो ताहले V2 प्राइम इक्वल इधर आलो P1 V1 बाय P2 एक बार हमारे P1 को तो हमारे P1 हलो P2 प्लस H र B1 को तो B1 हल्लो हमारे एक है ने B अच्छा P2 को तो P2 मान हल्लो एक है ने P2 तो टेंड दिवर फाइव अच्छा इटा P2 ही लिख लाम हमरा एको ना शो हमरा जो भी मान बोशाई किधर है P2 मान दवा से टेंड दो दिवर फाइव प्लस H ए H हल्लो रोधर को भी रोता जेटा हमरा कोते बेच बोशी ये चल मान पे पाइसी हमरा वन पॉइंट जीरो टू � ए रू हलो घनत्व घनत्व एक है ना जवाब से बताओ अच्छा घनत्व की ए क्या होगे ना कि दुई हजार होगे अच्छा घनत्व दुई हजार क्या ना होगे कारण आमदरे एक है ना बोला हुई से कि घनत्व कोई गुण हुई से दी गुण हुई से तार मानी आमदरे एक है ना किंतु आर रो होगे ना ए क्या होगे रो प्राइम ए क्या होगे रो प्राइम ताहिले ए रो प्राइमर मान को तो ए रो प्राइमर मान हलो दुई हजार जेही तो बोला हुई से घनत्तो दीगुन हुई से क्या माथा है रखो घनत्तो दीगुन हुई से बोला हुई से एक आरोने एक हजार दुई दारा गुन कराते दुई हजार इनटू हलो नाइन पॉइंट एट अच्छा एक ओन आम्रा भी भी एर मान को तो हमारे लिए क्या ने आ भी भी और भी तो हमारे मान ना ही तार माने भी एर मान भी थक बे P2 P2 को तो एक है ना P2 हलो 10 to the power 5 ताले की दार लो विषय टा 10 to the power 5 plus 1.02 into 2000 into 9.8 into B अच्छा ए ही मान के जो भी हम रे इमान दर भाग को रिता हमें ले हम रे एक है ना मान पाव होते हैं 1.0 sorry 1.2 B 1.2 भी और मानी B2 prime equal 1.2 भी ये भीर मान एक है ना ये थक गया हमारे प्रश्न किंतु एक है ना आये तो निर्माण दवा चिलो ना विदाय हम रहे एक है ना आये तो निर्माण के हम रहे विदारे प्रकाश कर लो और मानी ख्याल करो हमारे एक है ना आये तो निर्माण को तो हलो एक है ना आये तो निर्माण हलो 1.2 भी हमारे एक तो आगे जी गणित तो पूरी बर्तन करार पूर्वे आए तो उनका छिलोगो तो 1.1 भी अतः रोधेर ऊपर ही तोले आर गणित तो पूरी बर्तन करार पर अतः गणित तो दिगुन करार पर है आए तो न हो इसे b2 प्राइम इक्वल 1.2 भी तार मानी देखा जाता है जे आए तो न अतः पूरी पूरी बुर्ती तो गणित तेर खेते आए तो न ऐखने वृद्धि पहलो तार 
রদের কি কি বলা হলো তরল মিশ্রিত করার পর পৃষ্ঠদেশে আসা অর্থাৎ অতএব আমরা বলবো কি তরল মিশ্রিত করার পর পৃষ্ঠদেশে আসা বুদবুদগুলোর আয়তনের পরিবর্তন হবে অতএব আয়তন বৃদ্ধি পাবে তাহলে দেখা গেল কি এখান থেকে আয়তনের মান বৃদ্ধি পায় তাহলে এখন যে অঙ্কটা আমরা পড়লাম এই অঙ্কটার মধ্যে কিন্তু তাপমাত্রা বিবেচনা করা হয় নাই বিদায় আমরা বয়ালের সূত্রটা নিয়ে অঙ্ক করছি অর্থাৎ পি ওয়ান ভি ওয়ান ইকুয়াল পি টু ভি টু দিয়ে তো আমরা এখন এখন অন্য আরেকটা অঙ্ক করার চেষ্টা করবো যেটার মধ্যে তাপমাত্রা বিবেচনা করা হয় আমাদের এই অঙ্কটা হলো ঢাকা বোর্ড দুই হাজার উনিশ কি বললো একশো আটষট্টি গ্রাম নাইট্রোজেন গ্যাস ভর্তি একটি বেলুনকে সমুদ্রের তলদেশে নিয়ে যাওয়ায় আয়তন অর্ধেক হয়ে গেল তার মানে উপরে ছিল তলদেশে নেওয়া হলো সমুদ্রপৃষ্ঠের চাপ বায়ুর চাপ এবং তাপমাত্রা তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তলদেশের তাপমাত্রা চব্বিশ চোদ্দো ডিগ্রি সেলসিয়াস পানির ঘনত্ব দেওয়া আছে হাজার পঁচিশ কেজি পার মিটার কিউব আচ্ছা আর মান দেওয়া আছে আমাদের গয়ের যে প্রশ্নটা বলছে সমুদ্রপৃষ্ঠে নাইট্রোজেন গ্যাসের প্রতি শক্তি নির্ণয় করো তো গ্যাসের প্রতি শক্তি এটা আজকের আমার আলোচ্য বিষয় না এটা সাধারণত আমরা ইকুয়েল থ্রি বাই টু এনআরটি যে সমীকরণটা আছে ওই সমীকরণ সাহায্য করতে পারবো তো পরবর্তী ক্লাসে এগুলি নিয়ে আলোচনা করা হবে ঘয়ের প্রশ্নে আমি যাচ্ছি ঘ হলো তাপমাত্রার পরিবর্তন বিবেচনায় হ্রদের গভীরতা নির্ণয় সম্ভব কিনা খেয়াল করো এখানে কি বললো তাপমাত্রার পরিবর্তন বিবেচনায় অর্থাৎ তাপমাত্রার পরিবর্তনটা বিবেচনায় আনতে হবে তার মানে হ্রদের উপরই দেশে অর্থাৎ তলদেশে একটা তাপমাত্রা দেওয়া আছে উপরি তলে একটা তাপমাত্রা দেওয়া আছে তার মানে তাপমাত্রার পরিবর্তন বিবেচনায় আনতে হবে তাহলে এই অঙ্কটা আমরা বয়লের সূত্রের যে সমীকরণটা পি ওয়ান ভি ওয়ান ইকুয়াল পি টু ভি টু এই সমীকরণ দিয়ে করতে পারবো না তাহলে আমাদের করতে হবে কি আমাদের বিকল্প অপশন হলো পি ওয়ান ভি ওয়ান বাই টি ওয়ান ইকুয়াল পি টু ভি টু বাই টি টু আমরা ওই সমীকরণের সাহায্যে এই অঙ্কটা করার চেষ্টা করি আসুন আমরা যদি শুরুতে একটু চিত্র রাখার চেষ্টা করি এই হলো রদ এই হলো রদ এটা ছিল রদ বলা হয়েছে কি একটি বেলুনকে এটা এই ছিল একটা বেলুন এই বেলুনকে তলদেশে নিয়ে যাওয়ার আয়তন অর্ধেক হয়ে গেল এই যে মনে করো আয়তন অর্ধেক হয়ে গেল তাহলে এইখানে আমরা লিখতে পারি ভি ওয়ান ইকুয়াল ভি এখানে লিখতে পারি আমরা ভি টু ইকুয়াল ভি বাই টু যেহেতু অর্ধেক হয়েছে ছিল কোথায় উপরে ছিল আসলো কোথায় নিচে এই কারণে উপরের গুলি ওয়ান নিচের গুলি টু আচ্ছা পি ওয়ান পি ওয়ান হলো বায়ুমণ্ডলীয় চাপ বায়ুমণ্ডলীয় চাপের মান দেওয়া নেই তো দেওয়া না থাকলে আমি বলছিলাম ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ নিউটন পার মিটার স্কোয়ার এই মানটা বের করতে আচ্ছা তাহলে এই মানটা বসাতে হবে তাহলে পি টু পি টু ইকুয়েল হবে পি ওয়ান প্লাস এইচ রো জি কেন এটা হবে কারণ সে দুইটা চাপ অনুভব করতেছে একটা হলো এইচ গভীরতায় তরলের চাপ এই যে এইচ গভীরতায় গভীরতা কত এইচ এই এইচের মান আমরা বের করবো খেয়াল করো এখানে বেলুনটা দুইটা চাপ অনুভব করতেছে একটা হলো এইচ গভীরতায় তরলের চাপ আর একটা হলো বায়ুমণ্ডলীয় চাপ আর নিচের গুলিকে টু ধরলাম কেন কারণ উপরে ছিল উপরের গুলি ওয়ান নিচে গেল নিচের গুলি টু আয়তন অর্ধেক তার মানে ভি ওয়ান ইকুয়াল ভি ভি টু ইকুয়াল ভি বাই টু কার মান বের করতে বলছে বের করতে বলছে এইচের মান এখানে আমাদেরকে অতিরিক্ত কী দিয়ে দিছে এখানে আমাদেরকে অতিরিক্ত পানির ঘনত্ব দিয়ে দিছে তো এই প্রশ্নটা হলো আমাদের ঢাকা বোর্ডের ঢাকা বোর্ড ঢাকা বোর্ডের উনিশ সালের প্রশ্ন আমি কিন্তু এই প্রশ্নের গ করতেছি না আমি করতেছি ঘ গ এর অ্যান্সার হবে ই ইকুয়েল থ্রি বাই টু এনআরটি আমরা ওই সমীকরণ দিয়ে করতে পারবো আচ্ছা এইগুলি আমরা পরবর্তী ক্লাসে আলোচনা করব তো ঘতে আমরা করতেছি হচ্ছে দেখো আমাদেরকে কি বের করতে বলছে আমাদেরকে বের করতে বলছে হ্রদের এই যে গভীরতাটা বের করা সম্ভব কিনা তো আমরা জানি হ্রদ যেহেতু আছে গভীরতা তো বের করা যাবেই তো আমরা সমীকরণটা কি লিখবো যেহেতু তাপমা হোক এখানে আরেকটা বিষয় দেওয়া আছে হ্রদের উপরিতলের তাপমাত্রা উপরিতলের তাপমাত্রা টি ওয়ান ইকুয়েল থার্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস আর হ্রদের তলদেশের তাপমাত্রা টি টু ইকুয়েল দেওয়া আছে হচ্ছে ফোরটিন ডিগ্রি সেলসিয়াস ফোরটিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তো আমরা যদি এটাকে কেলভিনে নিয়ে যাই তাহলে তিনশো তিন কেলভিন আর এটা হবে আমাদের দুইশো সাতাশি কেলভিন দুইশো সাতাশি কেলভিন তো এখান থেকে আমরা আদি তাপমাত্রা পরিবর্তিত তাপমাত্রা দেওয়া আছে আমাদের তো আমাদের যেহেতু তাপমাত্রা বিবেচনা করতে হবে আমাদের সমীকরণ হবে পি ওয়ান ভি ওয়ান বাই পি ওয়ান ইকুয়াল পি টু ভি টু বাই টি টু তা আমরা এখান থেকে মূলত বের করব কার মান আমরা এখান থেকে মূলত বের করব হচ্ছে এচের মান এখন খেয়াল করো আমরা যদি সমীকরণের মানগুলি বসাই পি ওয়ান ভি ওয়ান ইকুয়াল হলো ভি তো টি ওয়ান টি ওয়ানের মান এখন আপাতত টি ওয়ান রাখি আচ্ছা এখানে পি টু পি টু ইকুয়াল হলো পি ওয়ান প্লাস এইচ রো জি এইচ রো জি আচ্ছা ভি টু এই যে ভি টুর মান কত ভি টুর
তাহলে কি দাঁড়ালো এখান থেকে ভি এখান থেকে ভি আমরা কেটে দিতে পারি যদি আমরা ভি ভি কাটি তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি হচ্ছে পি ওয়ান প্লাস এইচ রো জি ইন্টু টি ওয়ান আর এখান থেকে আমরা কত লিখতে পারি এখান থেকে লিখতে পারি টু টি ওয়ান পি ওয়ান টু টি ওয়ান পি ওয়ান আচ্ছা তো আমরা আর একটু যদি বাড়াই সমাধানটা পি ওয়ান প্লাস এইচ রো জি এটা গুণ আসে পাশে গেলে ভাগ হবে এখান থেকে আমরা টু টি ওয়ান পি ওয়ান বাই হলো টি ওয়ান আমরা লিখলাম কত আচ্ছা আমরা এইখানে 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 এটা তো হলো কত পি ওয়ান ভি ওয়ান বাই টি ওয়ান ইকুয়াল পি পি ওয়ান প্লাস এস রো জি আচ্ছা এখানে এটা তো টি টু টি টু এটা তো হবে টি টু টু টি টু এটা হবে টু টি টু এটা হবে টু টি টু পি ওয়ান হ্যাঁ টু টি টু পি ওয়ান আচ্ছা তো আমরা মূলত বের করবো হচ্ছে এই এর মান এই এর মান যদি বের করি আমরা আমরা লিখতে পারি এইচ রো জি ইকুয়াল টু টি টু পি ওয়ান বাই টি ওয়ান মাইনাস হলো পি ওয়ান আচ্ছা আমরা এবার একটু মান বসানোর চেষ্টা করি মান যদি বসাই তাহলে টু ইন্টু টি টু টি টু হলো দুইশো সাতাশি দুইশো সাতাশি পি ওয়ান পি ওয়ান কত আমাদের পি ওয়ান হলো ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ আচ্ছা টি ওয়ান টি ওয়ান কত তিনশো তিন মাইনাস পি ওয়ান পি ওয়ান হলো ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ তাহলে আমাদের টু ইন্টু দুশো সাতাশি ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান থ্রি ইন্টু টোয়েন্টি ফোর ফাইভ তিনশো তিন মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট জিরো আচ্ছা এটার মান চলে আসবে হচ্ছে আমাদের এইচ রো জি অর্থাৎ এই অংশটার মান আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি আমাদের আসে হচ্ছে নাইন পয়েন্ট জিরো সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফোর এটা হলো এইচ রো জির মান তো আমরা এখান থেকে বের করব কার মান এইচ এর মান আমরা এখান থেকে লিখতে পারি বা এইচ ইকুয়াল নাইন পয়েন্ট জিরো সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফোর বাই হলো রো জি আচ্ছা তাহলে আমরা লিখতে পারি এইচ ইকুয়াল নাইন পয়েন্ট জিরো সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফোর রো আমাদের এখানে ঘনত্ব দেওয়া আছে ঘনত্ব কিন্তু আমাদের দেওয়া আছে এক হাজার পঁচিশ অতএব আমরা আর এক হাজার ধরতে পারবো না তার মানে হাজার টোয়েন্টি ফাইভ ইন্টু জি এর মান হলো নাইন পয়েন্ট এইট তো আমরা যদি এইখানে মান বসাই নাইন পয়েন্ট জিরো সিক্স ইন্টু টেন টু আচ্ছা মান বসালে আসবে নাইন পয়েন্ট জিরো ওয়ান মিটার তাহলে দেখা গেল আমরা এখান থেকে হ্রদের গভীরতা বের করতে পারলাম হ্রদের গভীরতা বের হলো নাইন পয়েন্ট জিরো ওয়ান মিটার আমি আবারও বলতেছি আমরা কেন এই সমীকরণটা বিবেচনা করলাম বলা হলো তাপমাত্রা বিবেচনায় যেহেতু তাপমাত্রা বিবেচনা বলছে এই কারণেই আমরা এই সমীকরণটা এখানে ব্যবহার করছি যদি তাপমাত্রা বিবেচনা না বলতো তাহলে আমরা এই সমীকরণটা আমরা ব্যবহার করতাম না তো আমরা এইভাবে আমরা পি বয়লের সূত্র এবং বয়লের সূত্র এবং চালসের সূত্রে যে সমন্বিত রূপের যে সমীকরণটা ছিল ওই সমীকরণ থেকেও আমরা হ্রদের গভীরতা বিবেচনা করতে পারি শুধু মাথায় রাখতে হবে ফোটাটা বা বুদবুটটা কোথায় ছিল বা কোথায় গেল এগুলো যদি মাথায় রাখতে পারি আর শুরুর দিকে যে লেখচিত্রগুলি দেখাইছি ওই লেখচিত্রগুলি কোন সমীকরণ কার সমীকরণ মেনে চলে যদি মনে রাখতে পারো তাহলে তোমরা এগুলো অবজেক্টিভে আসলে দিতে পারবা তো আজকে এতটুকুই ভালো থাকো সুস্থ থাকো বিজ্ঞানের সঙ্গে থাকো অবশ্যই অবশ্যই বাসায় থাকো ধন্যবাদ